హలో గాయస్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ వర్క్ అందులో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అన్ని ఈ క్లాస్లో తెలుగులో నేర్చుకున్నాం కొంచెం కాన్సెప్ట్ అలాగే కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం విత్ సమ్ ట్రిక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ టైమ్ అండ్ వర్క్లో బేసిక్ ఫామ్లో వచ్చేసి వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైమ్ ఒకవేళ మనం వర్క్ని కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే ఎఫిషియన్సీ పెరిగే కొలది టైం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అని ఒక మనిషి ఒక వర్క్ చేయడానికి ఒక రోజు తీసుకుంటే అదే వర్క్ చేయడానికి బి అనే మనిషి టూ డేస్ టైం తీసుకున్నాడు అనుకోండి ఏ అనే మనిషి యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు బి అనే వ్యక్తి యొక్క ఎఫిషియన్సీ తక్కువ ఉన్నట్టు ఎందుకంటే బి అనేవాడు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాడు ఏ అనేవాడు ఎఫిషియన్సీ బి అనేవాడు ఎఫిషియన్సీకి టూ టైమ్స్ ఉంటుంది అది ఎలాగో ఇప్పుడు కనుక్కుందాం ఏ అనేవాడు ఒక రోజులో వన్ వర్క్ చేస్తున్నాడు అదే బి అనేవాడు రెండు రోజులు తీసుకుంటున్నాడు అదే ఒక రోజులో ఇతను ఓన్లీ వన్ బై టూ వర్కే చేస్తాడు సో ఏ అనేవాడు ఒక రోజులో వన్ వర్క్ చేస్తున్నాడు బి అనేవాడు ఒక రోజులో వన్ బై టూ వర్క్ చేస్తున్నాడు సో ఏ అనేవాడు బి అని బి అనేవాడు కంట టూ టైమ్స్ ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నాడు సో అతని ఎఫిషియన్సీ టూ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉందని సో ఇప్పుడు టైం రేషియో మనం చూస్తాం ఇక్కడ ఏకి బికి టైం రేషియో వన్ ఈజ్ టు టూ ఉంది సో ఎఫిషియన్సీ రేషియో మనకు ఎలా వచ్చిందంటే టూ ఈజ్ టు వన్లో వచ్చింది మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్లో ఉంటుంది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్లో ఉంటుంది సో ఇదే కాన్సెప్ట్ని మనం మొత్తం ఈ ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే టైమ్ అండ్ వర్క్ చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు చాలామంది కొన్ని ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తారు బట్ ట్రిక్స్ వరకు అయితే ఆ ఫార్ములాస్ అన్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో బట్ ఎనీవే ఆ ఫార్ములాస్ మొత్తం ఒకసారి చూద్దాం అన్ని ఫార్ములాస్ దీని నుంచే వస్తాయి వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం ఇది ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మొత్తం అన్ని ఫార్ములాలు దీని నుంచి వస్తాయి సో ఫార్ములాస్లోకి వెళ్తే వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైం టేకెన్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ వర్క్ రేట్ ఆఫ్ వర్క్ అనే దాన్నే మనం ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ అంటున్నాం రేట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడియల్గా మనం వర్క్ వన్ అనుకున్నట్టు అయితే రేట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం టేకెన్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా సో రేట్ ఆఫ్ వర్క్ మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే రేట్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం అదే ఇక్కడ ఉంది సేమ్ అలాగే టైం టేకెన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎఫిషియన్సీ సో దాన్నే మొత్తాన్ని ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్స్ డన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కంప్లీటెడ్ పర్ డే సో దాన్ని మనం ప్రీవియస్ దీనిలో చూసుకుంటే టోటల్ డేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో టైం టేకెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ పర్ డే అంటే టోటల్ ఒక రోజుకి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ బి అనేవాడు టూ డేస్లో కంప్లీట్ చేశాడు సో టోటల్ డేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ డేస్లో కంప్లీట్ చేశాడు అక్కడ వర్క్ అనేది మనం టూ అనుకుందాం సో సారీ సారీ అక్కడ వర్క్ అనేది ఓన్లీ ఒక వర్క్ కదా వన్ పాయింట్ వర్క్ ఒక వర్క్ని నెంబర్ ఆఫ్ పర్ డే హాఫ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు హాఫ్ వర్క్ వేసుకుంటే ఈ టూ పైకి వెళ్ళి సో టూ డేస్ వచ్చింది సేమ్ ఇదే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ డన్ బై పర్ డే వర్క్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అంటే టోటల్ వర్క్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పర్ డే వర్క్ సేమ్ ఇది ఒక ఇన్నో ఇంకొక ఫార్ములా ఎప్పుడైనా సరే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇంటూ వారి ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైమ్ బై వర్క్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ మ్యాక్సిమం ఫార్ములా అన్ని వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఇంటూ ఎఫిషియన్సీ దీని మీద సాల్వ్ అయిపోతాయి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మటు ఈ ఫార్ములా మీద యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫార్ములాస్ చూసాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేవాడు జనరల్గా మీరు ఎలా చూస్తుంటే లెట్సే ఏ అనేవాడు ఒక వర్క్ని కంప్లీట్ చేయడానికి 
టెన్ డేస్ టైం తీసుకున్నాడు అనుకున్నాడు బి అనేవాడు అదే వర్క్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం తీసుకున్నాడు అనుకున్నాడు సో ఏ అనేవాడు ఒక రోజుకి ఎంత వర్క్ చేస్తున్నాడు వన్ బై టెన్ వర్క్ చేస్తున్నాడు సేమ్ అదే బి అనేవాడు వన్ బై ఫిఫ్టీన్ వర్క్ చేస్తున్నాడు సో ఏ ప్లస్ బి ఎఫిషియన్సీ ఏ ప్లస్ బి ఇద్దరు కలిపి ఎంత రోజు చేస్తున్నాడు ఏ ప్లస్ బి ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏ ఒక రోజుకి ఎంత వర్క్ చేస్తున్నాడు బి ఒక రోజుకి ఎంత వర్క్ చేస్తున్నాడు ఈజ్ ఈక్వల్ ఇద్దరిని కలిపితే ఏ ప్లస్ బి వాళ్ళు ఎంతతో వర్క్ చేస్తున్నాడు ఏ ఒక రోజుకి ఎంత వర్క్ చేస్తున్నాడు వన్ బై టెన్ బి ఏడు వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఎల్సీఎం తీస్తే థర్టీ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ బై థర్టీ వచ్చింది అంటే వన్ బై సిక్స్ సో ఇదే ప్రాబ్లమ్ని మనం ఇంకో విధంగా సాల్వ్ చేస్తే ఏ అనేవాడు టెన్ డేస్ తీసుకున్నాడు బి అనేవాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ తీసుకున్నాడు ఇది టైమ్ ఎఫిషియన్సీ రివర్స్ రేషియోలో ఉంటుంది దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ ఇస్ టు త్రీ త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ సో బి ఎఫిషియన్సీ సారీ ఏ ఎఫిషియన్సీ త్రీ బి ఎఫిషియన్సీ టూ ఆపోజిట్లో ఉంటాయి సో టోటల్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి సిక్స్ టోటల్ వర్క్ ఎంత ఏ ఎఫిషియన్సీ త్రీ అలా త్రీ తోటి టెన్ డేస్ వర్క్ చేసింది సో టోటల్ వర్క్ వచ్చి థర్టీ ఏ ప్లస్ బి కలిపి ఎఫిషియన్సీ సిక్స్ వచ్చింది సో థర్టీ బై సారీ ఇది ఫైవ్ థర్టీ బై ఫైవ్ వచ్చింది అంటే సిక్స్ డేస్లో చేస్తారు వర్క్ని ఇప్పుడు అదే ప్రాబ్లమ్ని మనం ఇంకోలా సాల్వ్ చేద్దాం టైమ్ ఎఫిషియన్సీ ఏ బి ఏ అనేవాడు పది రోజులు చేస్తాడు బి అనేవాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో చేస్తాడు రేషియా వచ్చేసి టూ ఇస్ టు త్రీలో ఉంటుంది సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టయితే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అనుకున్నాం కదా సో ఏ ఎఫిషియన్సీ త్రీ అవుతుంది బి ఎఫిషియన్సీ టూ అవుతుంది టోటల్ ఏ అండ్ బి ఎఫిషియన్సీ వచ్చి ఫైవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం టోటల్ వర్క్ ఎంత కనుక్కుందాం ఏ ఒక ఎఫిషియన్సీ త్రీ అలా త్రీ తోటి టెన్ డేస్ వర్క్ చేశాడు సో టోటల్ వర్క్ వచ్చి థర్టీ అవుతుంది సేమ్ అలాగే టూ బి అని ఎఫిషియన్సీ టూ టూ ఎఫిషియన్సీ తోటి ఫిఫ్టీన్ డేస్ వర్క్ చేశాడు థర్టీ మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఎలా చూసుకున్నా సరే మనకి టోటల్ వర్క్ అనేది సేమ్గా వస్తుంది సో టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఏ ప్లస్ బి ఎఫిషియన్సీ ఫైవ్ సో వాళ్ళు సిక్స్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు సరే ఇప్పుడు మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం సో అదే టెక్నిక్తో ఈ సా ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం ఎక్స్ అనేవాడు సో నేను టైం రేషియో ఎఫిషియన్సీ రేషియో అనుకుంటున్నాను ఎక్స్ వై జెడ్ ఎక్స్ అనేవాడు థర్టీ డేస్లో చేస్తాడు వై అనేవాడు ట్వంటీ డేస్లో జెడ్ అనేవాడు ట్వంటీ ఫోర్ డేస్లో చేస్తాడు సో ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇప్పుడు రివర్స్లో వేయడానికి అవుతుంది ఇది సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఎల్సిఎం కడదాం ఎల్సిఎం వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఎక్స్ ఎల్సిఎం వన్ ట్వంటీ అయితే ఫోర్ ఎఫిషియన్సీ అవుతుంది ఇక్కడ సిక్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ సో ఎఫిషియన్సీ రేషియోస్ ఈ రే ఈ రేంజ్లో ఉన్నాయి ఎల్సిఎం అనేది వన్ ట్వంటీ ఇదే టోటల్ వర్క్ అవుతుంది సో మనకి టోటల్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి ఇక్కడ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టోటల్ త్రీ పర్సన్స్ కలిపి ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తాడు పర్ డేకి సో టోటల్ డేస్ వచ్చేసి టోటల్ వర్క్ పై పర్ డే యూనిట్ వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఎయిట్ సో దీని ఆన్సర్ ఎయిట్ సో ఈ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో ఏ అనేవాడు సిక్స్టీన్ డేస్ వర్క్ చేస్తాడు బి అనేవాడు ట్వెల్వ్ డేస్ వర్క్ చేస్తాడు సో వాళ్ళిద్దరు టైం రేషియో వచ్చేసి ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఉంది సో ఎఫిషియన్సీ రేషియో వచ్చేసి త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అవుతుంది టోటల్ వర్క్ వచ్చి త్రీ ఇంటు సిక్స్టీన్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ సేమ్ అలాగే చూసుకోండి ఫోర్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఎయిట్ టోటల్ వర్క్ అనేది ట్యాలీ అవ్వాలి ఎప్పుడైనా సరే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ముగ్గురు కలిపి సిక్స్ డేస్లో వర్క్ చే సిక్స్ డేస్లో వర్క్ని కంప్లీట్ చేశారు సో వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ బై సిక్స్ సో టోటల్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి వాళ్ళది ఎయిట్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బట్ ఏ ప్లస్ బి ఆల్రెడీ మనకి సెవెన్ ఉంది సో సి ఇది ఎంత అవుతుంది వన్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ అవుతుంది టోటల్ వర్క్ మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ బై సి ఎఫిషియన్సీ వన్ సో సి అనేవాడు ఫార్టీ ఎయిట్ డేస్ తీసుకుంటుంటా ఈ క్వశ్చన్లో ఏ అండ్ బి కలిపి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో కలుతున్నారు ఒక వాళ్ళని ఏ ఒక్కడే థర్టీ డేస్లో కడుతున్నాడు 
జనరల్ గా మనం ఆలోచిస్తే ఇద్దరు కలిసి కడితే గోడ కొంచెం తక్కువ రోజుల లో కంప్లీట్ అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ రోజులు తీసుకుంది ఏ ఒక్కడే థర్టీ డేస్ లో చేస్తున్నాడు బి ఏ బి కలిపి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో చేస్తున్నారు కానీ జనరల్ గా ఇద్దరు కలిస్తే తక్కువ డేస్ లో జరగాలి సో బి అని వాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఏ అని వాడు కడుతున్న గోడ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాడు సో ఇక్కడ నెగిటివ్ వర్క్ జరుగుతుంది ఇది ఒక మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ నెగిటివ్ వర్క్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడంటే బి అనేవాడు ఎన్ని రోజుల్లో డిస్ట్రాయ్ చేయగలడు ఆ ఒక్క కట్టిన వాళ్ళని సో ఇక్కడ సేమ్ ఏ అండ్ బి రేషియో ఏ ప్లస్ బి ఫార్టీ ఫైవ్ ఏ ఒకటి థర్టీ రేషియో వచ్చేసి త్రీ ఇస్ టు టూ సో ఇది టైమ్ రేషియో ఎఫిషియన్సీ రేషియో టూ ఇస్ టు త్రీ సో ఏ ఎఫిషియన్సీ త్రీ ఏ ప్లస్ బి ఎఫిషియన్సీ టూ సో బి అనేవాడు ఎఫిషియన్సీ మైనస్ వన్ టోటల్ వర్క్ ఎంత అవుతుంది టూ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆర్ త్రీ ఇంటూ థర్టీ రెండు రకాలు చూసుకున్న నైంటీ వచ్చింది సో టోటల్ వర్క్ అనేది నైంటీ బి అనేవాడు ఎన్ని రోజుల్లో దాన్ని పడగొడతాడంటే నైంటీ బై వన్ ఎందుకంటే ఏ ఎఫిషియన్సీ మైనస్ వన్ కాబట్టి నెగిటివ్లో తీసేస్తే సో నైంటీ డేస్లో వాడు ఆ గోడను పడగొడతాడు సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి ఇది నెక్స్ట్ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే వాడు డైరెక్ట్గా డేస్ ఇచ్చాడు మన ఎఫిషియన్సీ కనుక్కున్నాం సో ఇక్కడ వాడు డైరెక్ట్గా మనకి ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చాడు చేతన అనేవాడు త్రీ టైమ్స్ ఎఫిషియన్సీ ఎస్ మమత సో మమత ఎఫిషియన్సీ వన్ అనుకుంటే చేతన ఎఫిషియన్సీ త్రీ అవుతుంది సో వాళ్ళిద్దరు ఎఫిషియన్సీ ఫోర్ అవుతుంది సో వాళ్ళిద్దరు కలిపి సిక్స్టీ డేస్లో చేస్తున్నారు ఒక వర్క్ని ఇప్పుడు మనకి మమత కావాలి సో వీళ్ళిద్దరికీ ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఫోర్ ఇస్ టు వన్లో ఉన్నాయి సో టైమ్ రేషియో అనేది ఫోర్ ఇస్ టు వన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వన్ యూనిట్ వర్క్ సిక్స్టీ అయితే ఫోర్ యూనిట్స్ వర్క్ టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇది నెక్స్ట్ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇందులో ఏంటంటే పార్ట్ పార్ట్స్గా వర్క్ అవుతుంది ఎక్స్ అనేవాడు ఫైవ్ డేస్ చేస్తున్నాడు రిమైనింగ్ పార్ట్స్లో చేస్తున్నాడు సో ఎక్స్ అనేవాడు ట్వంటీ డేస్లో ఒక వర్క్ని కంప్లీట్ చేయగలడు సో బట్ వాడు ఓన్లీ ఫైవ్ డేసే వర్క్ చేశాడు అంటే ఎంత పర్సెంట్ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది రిమైనింగ్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వర్క్ ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వర్క్ని బి అనేవాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో తీసి ఫిఫ్టీన్ డేస్లో చేస్తున్నాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయడానికి వాడికి ట్వంటీ డేస్ పడుతుంది సో ఎక్స్ ఎఫిషియన్సీ వై ఎఫిషియన్సీ రెండు ఒకటే ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేవాడు ఒక్కడు ట్వంటీ డేస్ వై అనేవాడు ఒక్కడు ట్వంటీ డేస్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో వన్ ఈస్ టు వన్లో ఉన్నాయి వాళ్ళిద్దరు ఎఫిషియన్సీ వన్ అని అనుకుందాం టోటల్ టై వర్క్ ట్వంటీ టోటల్ ఎఫిషియన్సీ వన్ ప్లస్ వన్ టూ సో వాళ్ళిద్దరు కలిపి టెన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు ఆ వర్క్ని ఇది నెక్స్ట్ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ నీకు ముందుగానే చెప్పినట్టు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇంటూ టైమ్ ఇంటూ వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ బై వర్క్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ సో ఇక్కడ ట్వంటీ పీపుల్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వర్క్ చేశారు టెన్ అవర్స్తో పాటు వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ వన్ అనుకుందాం రెండు పేరు రెండు సైడ్ పీపులే కాబట్టి సేమ్ పీపుల్ అన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ వన్ ఇది టైము ఇది టైము ఇది నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ వన్ బై ఎన్ని టైస్ చేశారు అదే వర్క్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఆన్ ది అదర్ సైడ్ కూడా సేమ్గా ఉండాలి ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్స్ వీళ్ళు ట్వంటీ అవర్స్తో వర్క్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ అవర్స్ డీ డేస్ వర్క్ చేశారు అనుకుందాం టోటల్ థర్టీ టాయిస్ చేశారు క్యాన్సిలేషన్ చేసి చేస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ పోతుంది ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ త్రీ జర్ ఫైవ్ ఫైవ్ జర్ టెన్ వన్ జర్ టెన్ టూ జర్ త్రీ అనేది అటువైపు వెళ్తే టోటల్గా డి వచ్చేసి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ బై టెన్ అంటే నైన్ డేస్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి నైన్ డేస్ సేమ్ ఇది పార్ట్ పార్ట్ వర్క్స్ ఏబిసి ఎఫిషియన్సీ ఏబిసి టైమ్ ట్వంటీ థర్టీ సిక్స్టీ రేషియో వచ్చేసి టూ త్రీ సిక్స్ ఎల్సిఎం సిక్స్టీ అవుతుంది సో వన్ 
2, 3. This is the efficiency ratio. Total work 60. So, A over and efficiency 3. Every third day, and Kabati, every third day, B and C efficient uh, as a chasna. So, first day, A, three parts, second day, A, three parts, third day, which is A plus B plus C, three plus two plus one, it total ka six. So, it is a set of three days. Okay, set of three days. F units work on the six plus six twelve total work of chassis sixty by okay set twelve units of work five and five sets of work complete out five sets and fifteen days in the country ok set is equal to three days property fifteen days in answer e question log manchi shortcut nature P plus Q plus R total work complete chain ki 16 days part. Alage R alone manaki 20 days part. This is 100% work complete chain ki same. This is 100% work complete chain ki. If you question look at P plus Q plus R only 10 days a complete chaser. 10 days a work chaser. Tarvata P and Q lap type pair. So now, the length percent work is 10 by 16 parts work. Total length work is 16 parts work. R and A 16 parts work complete 20 days. 6 parts complete and cancel. Cancel. 2 8 0, 2 3 0, 8 3 0, 60 by 8. And 15 by 2. And 7 1 by 2. E question ki is a shortcut method. Very much shortcut. This is the examination hall. Try just there. Just this is the calculate chair and 15 seconds time. This is the mental. E question is general. This is the general. This is the general. This is the general. This is the total work ni 25 days complete the general. This is the time This is the general. And the calculate chat and chaster other than the time waste monkey. So if the simple key LJ Lante Ikada already eighty percent complete chased. So remaining work of chessy twenty percent. A twenty percent work complete chad and card cancer part in the eighty percent work complete chad and twenty days at the twenty percent work complete chad and covered five days part in the so add five days part in the but actual card any rosal vadu B the Kalipi any rosal complete chased three days of complete chaser. So a is to A plus B. Time ratio is 5 is to 3. Efficiency ratio 3 is to 5. So, here B efficiency 2. A is to B. Efficiency ratio is 3 is to 2. And time ratio is 2 is to 3. A 80% work in 20 days. So, that is 80% work in 80 B and 30 days. So, B 80% work in 30 days la complete chest, 100% work ni any days la complete chest. 5, 4, 5, 3, 150 by 4, and 37.5. 5. So, this is the answer. So, this is the type of question alternate model. So, you could have question this. A and B can do a piece of work in 40 days, 50 days respectively. A, B, time ratio 40, 50. Efficiency ratio 5 is to 4. Now, we will do A starting the work. That is the question. Now, B starting the work. A start is the first day 5 efficiency of the second day 9 efficiency of the so total 9 ok set 9 in the common chase net set question laga <coughs> total work which is 450 jar 200 so 200 by 9 the nearest is contain 9 2 jar 18 
ఇంకా టూ మిగులుతుంది టూ జీరో ఎయిటీన్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ సో ట్వంటీ టూ టూ బై నైన్ ఇప్పుడు టోటల్ వర్క్ టూ హండ్రెడ్ ఒక సెట్లో నైన్ ఉన్నాయి సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే నైన్ ట్వంటీ టూ జీరో వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఇంకా టూ మిగిలింది టూ బై నైన్ చాలామంది ఎలా చేస్తారు కానీ అది తప్పు ఎందుకంటే ట్వంటీ టూ డేస్కి అంటే ట్వంటీ టూ సెట్స్ అయ్యేసరికి అంటే ఫార్టీ ఫోర్ సెట్ డేస్ అయ్యేసరికి ఒక కంప్లీట్ సెట్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ డే ఎవరు కంప్లీట్ వర్క్ చేస్తారు ఓన్లీ ఏ వర్క్ చేస్తాడు ఏ ఒక ఏ ఒక ఎఫిషియన్సీ ఫైవ్ సో ఆ రిమైనింగ్ టూ వర్క్ ఏ ఎంత టైంలో చేస్తాడు టూ బై ఫైవ్లో చేస్తాడు సో ఏ స్టార్ట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫోర్ టూ బై ఫైవ్ సేమ్ అలాగే బి స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ డే ఫోర్ సెకండ్ డే ఫైవ్ థర్డ్ డే ఫోర్ ఫోర్త్ డే ఫైవ్ అలా కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇది మనం ఒక సెట్ అనుకుంటే సేమ్ ఇక్కడ కూడా సెట్లో నైన్ వచ్చింది టోటల్ వర్క్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ బై నైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ సెట్స్ కంప్లీట్ అయ్యే రిమైనింగ్ టూ పార్ట్స్ వర్క్ ఉంటుంది కానీ ఆ వర్క్ నెవర్ కంప్లీట్ చేస్తాడు బి బి యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఫోర్ ట్వంటీ టూ సెట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఫార్టీ ఫోర్ టూ బై పి ఒక ఎఫిషియన్సీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ బై టూ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారా ఇక్కడ ఎంత పట్టింది ఫార్టీ ఫోర్ టూ బై ఫైవ్ డేస్ కంప్లీట్ పట్టింది సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ డేస్లో ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి మనకు ఆన్సర్ మారిపోయింది మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ టూ బై ఫైవ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ బై టూ వచ్చింది ఆన్సర్ మారిపోతుంది సో క్వశ్చన్ సాల్వ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు బిగిన్ చేస్తున్నారు ఏ బిగిన్ చేస్తున్నాడా బి బిగిన్ చేస్తున్నారా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వాలి సాల్వ్ చేయడానికి లేదంటే ఆప్షన్స్లో చూస్తే ఇది ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది సో మీకు మైనస్ మార్క్ పడే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఇవాళకి ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇందులో ఏంటంటే వేజెస్ ఉంటాయి ఈ వేజెస్ అనేది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారంటే వాళ్ళ వర్క్ డన్ ప్రకారం జనరల్గా వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇంటూ ఎఫిషియన్సీ జనరల్గా నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీని బేస్ చేసుకొని మనం మనీని అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అనేది కామన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎఫిషియన్సీని బేస్ చేసుకొని మనం మన వాళ్ళ శాలరీ అనేది లేదంటే వేజెస్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం సో మీరు మోస్ట్ ప్రాబ్లబ్లీ చూసేది ఎఫిషియన్సీని బేస్ చేసుకొని మన శాలరీని లేదంటే వేజెస్ని లేదంటే అమౌంట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం సో ఈ క్వశ్చన్లోకి వెళ్తే ఏ అలోన్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ సిక్స్ డేస్ బి అలోన్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఎయిట్ డేస్ ఏ బి వాళ్ళ టైం రేషియో ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఏమవుద్ది ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అవుద్ది టోటల్ వర్క్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ టోటల్ వర్క్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సి దే కంప్లీటెడ్ ద వర్క్ ఇన్ త్రీ డేస్ సో ఆ టోటల్ వర్క్ని వాళ్ళు త్రీ డేస్లో కంప్లీట్ చేశారు సో ట్వంటీ ఫోర్ బై త్రీ అంటే ఎయిట్ వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ వాళ్ళ ముగ్గురు ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి ఎయిట్ సో ఆల్రెడీ ఏ అండ్ బి ఎఫిషియన్సీ సెవెన్ ఉంది సో సి ఎఫిషియన్సీ ఎంత అవుద్ది వన్ అవుద్ది ఈ శాలరీని ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు వన్ ఈ రేషియోలో పెట్టుకోవాలి టోటల్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఉంది థర్టీ టూ హండ్రెడ్ ఉంది సో డివైడ్ చేస్తే ఒక్కొక్కడికి ఫోర్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఒక యూనిట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ సి ఎఫిషియన్సీ వన్ యూనిటే కాబట్టి సీకి వచ్చేది ఫోర్ హండ్రెడ్ సో ఆప్షన్ వచ్చేసి బి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ వాళ్ళ కింతే ఈ షార్ట్ ట్రిక్స్ నచ్చినట్టయితే మీరు మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియోని అందరికీ షేర్ చేయండి ముఖ్యంగా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో టిల్ ది ఎండ్ నెక్స్ట్ ఏ టాపిక్ కావాలో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఆ టాపిక్ నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను థ్యాంక్ యూ